Estonia is seriously considering sending troops to Ukraine. Madis Roll, the advisor to the president of Estonia for national security, states that the Estonian government is seriously discussing the possibility of sending troops to the west of Ukraine. Roll said this in an interview for the Breaking Defense Portal. Roll noted that the Estonian government is currently analyzing a potential deployment of troops in Ukraine and would like to do it within a full NATO mission to show broader combined strength and determination. Discussions are ongoing. We should be looking at all the possibilities. We shouldn't have our minds restricted as to what we can do, he said. Roll stressed that Estonia is ready to potentially send its troops to the west of Ukraine within a smaller coalition, but it's not unthinkable that NATO nations opposed to such a move would change their minds as time goes on. Estonian officials have voiced their approval of the idea of sending Western troops to Ukraine. In March, Estonian Prime Minister Kaja Kalas refused to guarantee that the Estonian Defence Forces will not be deployed to Ukraine. I do not make such promises because circumstances may change. Under your definition, it seems that any action could be considered intervention. Our military assistance to Ukraine could also be seen by Russia as intervention because we really want Ukraine to win. We really want Russia to lose and return to its pre-2014 borders, Kalas replied during an address to the parliament. Kailik Silatsi Elling, Deputy Minister of Foreign Affairs of Estonia, urged NATO to be more open to this idea. At the end of February, following the meeting of presidents and the heads of government of about 20 European states in Paris, French President Emmanuel Macron admitted that he had proposed to the Western states to send their troops to Ukraine. Вот вагонов он вообще такой мы стояли, видите, твою мать, развернулась. Да, тут вообще металлолом, этот самый лес. Все перекорежило, валяется. Хер его знает, может, какую-нибудь диверсию делали. -мо, ужас. А, тут бочка, наверное, может быть, она взорвалась. Что там с ней случилось? Потому что деревяшки какие-то все это самое сгоревшие и пожарники тут и все ой один вообще вагон разворотила он еще поперек пути валяется хорошо они ну посмотрим что с башкой если там с башкой все плохо то а где башка ее башки нет а ее снесло скорее или убрали уже нет не надо снести 130 тонн весит, куда его снесет? Стоп. А почему поезд взорвался? Ну, сошел на, на других рельсах, на других Потому что он по другому пути поехал. Ну, типа, не, не по нашим рельсам, а по другим. На рядку другую свернул. Ну, не на да. наших рельсах. Представьте, как у человека был стресс, когда он едет, там все вот это просто в разные стороны у него Реально. Вон он. О -о -о! Где? Где? О, офигеть! Мама. Он с ломом упал. Это хорошо, что он по другому пути вообще Но поехал. Что, что там людей нет. Да. Офигеть. Ну, вообще-то есть. Зима, Два человека. Зашел. Thank you.